Niespod, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nies. Goeiemorgen, baie welkom by Hoofnies, dis Niespodse dagelijkse kyk na korant voorblaaie en ander anlein nies. En dit is met die komplimente van kaptein Samoer, altyd lekker om op die manier wakker te word en die dag te begin, as my so vroeg moet opstaan. Dit is verkiesingsdag gister gewees en die verkiesingsuitsla begin so stadig maar seker inkom, maar intussen bespiegel korante lustig voort oor wat moendlik in die verkiesing kan gebeur in die licht van een baie, baie, baie la stempresentatie. Maar kom ons gaan kyk na wat beeld vir ons bied. Beeld leid met die opskrif zwaar slag vir aan, sê swak opkomse slechte nies vir hom, die a kan baie bevoordeel word, en dan berig hulle oor die swak opkoms, wat die ANC erg kan tref, en die DA word bevoordeel, al dus die ontleders, kom ons kyk vinnig na daar die berig, vreese vererger, dat die kieser opkoms en die plaaslike verkiesings, een van die swakstes tot nog toe kan wees. Politieke kenners meen, dat die ANC die swaarste getref sal word daardoor, terwyl die DA die meeste munt sal slaan. Die verkiesingskommissie het gister aand erg wal gegooi oor die algehele kiesersopkomst vir gisterse verkiesings. Dit lyk teen hierdie stadium of het so by 30% gaan wees. Dan ook die ander voorblad berug op beeld is die dood van Rohan van Jerden sy ma, Magda van Jerden van Centurion en Bani van Jerden haar man sê dit is baie, baie, baie moeilik. Mag daar nooit volkome herstel nadat sy op 10 januari 2020 in die vroege ochend ere 36 keer met die mes gesteek is nie. Bani is ook gesteek, sy arm is gebreek toe sy aanvaller om met die golfstok gemoker het. Die echtbaarse sien, Roan, wat toe 18 jaar oud was en pas uit die rehabilitatiecentrum verdwelm geslaafd as ontslaan is en een vriend, Colson Phelps, is kort daarna op twee klachte van poging tot moord en een van die roof met verswarende omstandighede in hechtenis geneem. Hele en zille gister klag ingedien na sy hardhandig uit een verkiesingslokaal verweider is. Hier op bladsy 2 is hierdie berig en hele en zille voorzitter van die DA'se federale raad het een klag van anranding die die Oostkaapse politie aanhange gemaakt nadat sy hardhandig uit die stemlokaal in Bethelsdorp verweider is. Kolonel Priscilla Naidu, politiewoordvoerder in die Oostkap, het bevestig dat zille die klag aanhange gemaakt het. Ek het daar die video gesien. Ek moet vir jou sê, ek wil nie hiermee sê dat die hele niks verkeerd gedoen het nie. Sy het waarschijnlijk goed van haar laat hoor, maar rechtig waar. Die manier hoe sy daar gehanteer is, is dit skry ten jimmele. Die meeste opgedateerde nies oor die verkiesing gaan jy op netwerk 24 sy webthuis te self kry vandag en hier is dit ook die nies dat die Action SI lyk vir my sake omkrap vir die ANC in Johannesburg en ons het hier gesien ek sien nou nou Davie Skols ontleder laat weet op Twitter it's insanely early in the Cape Town results but we're starting to see an enormous turnout gap in, the, in Cape Town. En dan lyk het vir my die voorstedelike opkomst was 66% en in die township 36%. En hy sê, dit is die grootste gaping wat hy nog ooit gesien het. As jy op Twitter is, volger is vir Davies Skols, een van die knap ontleders en vooral een ou wat sy syfers baie goed ken. Baie interessant om om te volg. Gaan kyk op Twitter, Davies Skols en die ander man wat jy in hierdie verband kan volg, is Wayne Sassman, wat ewe knap is met die cijfers, so as jy op datum wil bly met wat in die verkiesing gebeur, dan is hulle die twee manne om op Twitter te gaan volg. Dan word daar bericht dat die EFF en die IVP nog nie een setel gewen het nie, Davi wat ook sê, I'm starting to hear rumblings of a major swing in Soweto, away from the ANC, we're potentially in for an explosive result in Johannesburg. En dan daar die berig oor Action SA, Piet Kroukamp wat sê, Action SA is die rede waarom die ANC Johannesburg gaan verloor. Hy is een politieke ontleder verbonde aan Noordbest, 
en die universiteit en Kroukamp het vroeg dinsdagochtend gesê, hy volstaan by sy tweet waarin hy die voorspelling gemaakt en bijgevoeg het dat Mpumpalatie van die DA die burgemeester van die metro kan word. En dan so wat een uur gelede het ons uh, die bericht ingekry die die ANC reeds 13 setels gewen het en dan uh, 17 van die 23.143 kiesafdelings klaar getel. Je kunt dit alles op netwerk 24 se webtuiste gaan volg as jy opgedateerde berichten oor die verkiezing wil hee. Wereld Rugby sprak geen sprook oor rassie is een van die ander berichten op uh, netwerk 24 se webtuiste. Die Suid-Afrikaanse Rugby Unie en sy directeur van Rugby Rassi Erasmus sy tig verhoor vir die kritiek wat in die veel besproken video oor die Australiese scheidsrechter Nick Berry uitgesprek is, is hy na week afgehandel, maar dis onbekend wanneer die uitspraak gelever sal word. Marula Media, net 30% stem tot dusver, berig hulle, video, zullen hulle ander aan ons klag tegen politiebeamte. Kom ons kyk gauw na daar die video. <tie> Ek weet daarom nie, of jy nou Helen zullen ondersteuner is of nie, dit lyk hier van my na die manier hoe mens enige politiek te sou hanteer het by uh, verkiesings lokaal nie, uh, ten sy, hy of sy rechtig nou uh, een misdaad begaan het. Ek dink rechtig, hy was so oomlik van machtsvergryp gewees. Daily Maverick, wat uh, berug a day of voting, a few rests, some protests and glitches, plus zille removed from a station, en daar die berug som Daily Maverick gister sy gebeure by uh, Suid-Afrikaanse uh, plaaslike verkiesings op, uh, met uh, van die goed wat gebeur het. Um, dit lyk dan nie of daar te veel ernstige goed is, buiten uh, <laughs> die verwachte dinge. Ons kan ons om altyd verwag dat in Suid-Afrika sal iemand ergens by een stemlokaal probeer om te verneek, maar lyk van die ouders word dan uh, makkelijk gevang en uitgevang en uh, aan die pen laat rui. Kijk, in een in, in land soos hierdie, kan een mens nie verwacht dat de verkiesing perfect tot op die letter toe moet verloop nie. Dis uh, nie so nie. Ek meen, immers uh, Amerika sikkel self met hulle eie verkiesings as een mens gaan kyk na van die gemors wat daar gebeur. Maar rechtig waar, daar is een onbeholpenheid by die OVK wat my aan betref, En, en dit moet ergens ernstig aangespreek word. Citizen, selfde, uh, verkiesingsnies, Elections 2021, Action SA takes white votes in uh, Johannesburg. Dan is hier een bericht op uh, Eyewitness News, Nelson Mandela Bay won't survive five more years of ANC, says Zille. Democratic Alliance, uh, Federal Council Chairs and Helen Zille said on Monday that the biggest fear for Nelson Mandela Bay was the African National Congress regaining control of the metro? Well, it's the last chance for Nelson Mandela Bay. They won't survive another five years of the ANC. They genuinely won't, said Azilla, who had been out and about in the metro. News 24, early Joburg vote turn out data votes badly for ANC. That is uh, the gouwe draad dier al die berichte tot desver van ochend. Low Soweto voter turn out as residents boycott elections, embark on service delivery protests, aggrieved Soweto resid residents chose to boycott voting in the municipal elections and instead took part in service de delivery protests in the neighborhood. One of the most affected uh, suburbs by the volatile service delivery protests 
was a Chawelu, where President Cyril Ramaphosa was born and was expected to cast his vote. And other affected suburbs included Lamini, Tokoza, Chabavu, and Moroka East, also in Soweto. Noch a News 24 bericht, sharp hike in petrol diesel prices announced. A rallying oil price combined with a weaker rand will result in a sharp hike in fuel prices on Wednesday this week. Petrol, both 93 and 95, will see an increase of 1 rand 21 per liter. Dan ons stikkie wetenskap nies, ek weet die laaste tyd gaan die wetenskap nies omtrend net oor die ruimte, maar nou ja, ons so'n bykie kyk van morgen af, ons daak so'n bykie ander wetenskap nies kan kry, maar space.com bericht van ochend een baie lekker artikel, you can help NASA train Mars rovers for the red planet. En dit gaan daar oor, dat NASA is asking citizen scientists to label features of scientific interest in imagery taken by NASA's Perseverance Mars rover. The project called AI for Mars and hosted on Zooniverse continues work initiated last year with the Curiosity rover that ended up generating an object classifying algorithm. Op die internationale front het ek een lekker artikel die raak gelees op The Spectator. Dit is die Ross Clark geskryf, The Wishful Thinking of COP26. It's time to look at the evidence. Uh, history records that George II was the last British king to lead his troops on the battlefield at the Battle of Dettingen in, in 1743. But maybe it's only a matter of time. Addressing the COP26 summit in Glasgow, Prince Charles called for a vast military style, style campaign against climate change. We must put ourselves on a warlike footing, marshalling the resources of the private sector as we did during wartime. Nisbot dit een nieuwe item op sy spijskaart. Dit is Nisdag op Nisbot en dit word dagelijks om 6 uur die aand aangebied. Dit is een kyk na die dagse belangrijkste Nisgebeere. In al die gevallen wat aangemeld is, is die betrokken beamtes onmiddellik in hechtenis geneem, sê Mama Bolo. Die leier van die Vrijstrand Plus, Dr. Pieter Groenwald, maar wel ons daar onmiddellijk werk gemaakt van problemen wat op sommige pilkruisies getrek. Volgens Mama wel ons daar onmiddellijk werk gemaakt van problemen wat op sommige plekke kop uitgesteek het. Daar word onder meer onderzoek ingestel na een journalist van Newsroom Ethica wat in hechtenis geneem is as ook een paar gevallen van verkiesingsbedrog. In al die gevallen wat aangemeld is, is die betrokken beamtes onmiddellijk in hechtenis geneem, sê Mama wel ons. Die leier van die Vrijheidsvrand Plus, Dr. Pieter Groenwald, sê, hoewel die partij positief oor die verkiesings is, bly hy bekommerd oor die hoeveelheid ongerijntede. Ons het ook opgetel dat daar een hele paar ongerijntede plaasgevind het met die speciale stemme. Daar is my voor stembusse waar die speciale kiesers zaterdag opgedaag het, maar toe het hulle nie kooferte waarin hulle stembrief moet plaas nie. Dit bring ons aan die einde van van ochend sy hoofnies, nie spot sy dagelikse kyk, na korant voorblaaie en ander aanlein nies. En dis van die complimente van kaptein Simoer. Heerlijke koffie, as jy dit kan raak loop, het word landwijd verkoop. So kyk een beetje uit vir kaptein Simoer. As jy van die spot sy bijdraas hou, doe ons asjeblief vir gins. Dis die grootste manier hoe jy ons kan help. Dit kost niks om na die spot te luister nie. Ons vraag nie vir jou geld om het te doen nie, ek gaan nie geld by jou beelde nie, jy sê jy by my wil adverteer, maar as jy hou van dit wat ons op Facebook doen, dan is die grootste gins wat jy ons kan doen, is om daar die subscribe knoppie te gaan druk, asjeblief, en deel te word van die mense wat elke dag ons bijdraas ontvang. Druk die like knoppie op ons bijdraas, as jy daarvan hou, as jy nie daarvan hou nie, dan laat weet jy dit ook vir ons, ons is nie skaam, ek is glad die skaam, om goeie kritiek aan te hoor nie, en verbeteringe aan te bring, sou dit nodig wees nie, maar asjeblief neem deel, dit is die beste manier, en die makkelijkste manier, hoe jy vir die spot kan help groei, en as jy hou van dit wat ons doen, en ons verder doen, wil het groei. Jy kan ook op die spot adverteer, jy kan het op verskillende maniere doen. Laat weet vir my, as jy belangstel, om in die groeiende kanaal te belee, 
ons kan vir jou een baie, baie, baie bekostigbare pakket uitwerp, uh, een wat net vir jou sak uh, reg is, so asjeblief, uh, laat weet vir ons, uh, as jy wil adverteer, ons sal graag vir jou op een of ander manier akkomodeer. Ek hoop jy het een lekker dag, ek sien vir jou uh, vanmiddag, uh, om 6 uur, wanneer niesdag aan die beurt is, en dan weer morgen ochend, as jy uh, nie intussen na die spot gekyk het nie, dan is hoof nie terug met uh, die korant voorblaaie en ander aanleidings. Jy moet een baie lekker dag hee. Pod, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nies.